Kejaksaan Agung membentuk tim pengawas aliran kepercayaan masyarakat pakem untuk sikap piga fatar. Tim ini dibentuk sebagai respon atas banyaknya masyarakat yang dilaporkan hilang dan diduga bergabung dengan gafatar. Tim pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau pakem yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara akan larang keberadaan gafatar. Kesimpulan ini secara formal akan terrealisasi setelah MUI mengeluarkan fatwa. Dari masing-masing anggota tim pakem dari tadi pagi menyampaikan hasil investigasi, pengamatan, berdasarkan data dari lembaga masing-masing itu diramu, dikumpulkan menjadi satu yang nantinya akan kami rumuskan sebagai rekomendasi kepada pimpinan setelah mendapat fatwa dari MUI. Sebelumnya rapat tim pakem Kamis pagi hasilkan sejumlah putusan antara lain sebagai ormas Gafatar malah mengajarkan dan menjalankan ajaran agama yang berindikasi menyimpang dari ajaran agama pokoknya Islam. Gafatar merupakan metamorfosis dari komunitas Milah Abraham yang sebelumnya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Komunitas dan ajarannya telah dilarang lewat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Ajaran Mila Abraham terlarang karena mempercayai Ahmad Musadek adalah juru selamat bagi umat penganut ajaran Abraham. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarki kepada pengikut Gafatar. Memohon kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk segera menerbitkan fatwa terkait Gafatar. Saat ini MUI tengah mendalami Gafatar. Diharapkan dalam minggu ini fatwanya terkait Gafatar akan keluar. Aryati Fatmi, Yogi Gandanaya, melaporkan untuk NAT. Ya terkait dengan gerakan-gerakan seperti ini, uh, Adrian dan juga Syanas nih, Profesor mm-hmm. Dr. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya pencegahan atau penyebaran mm-hmm. pola-pola pikir baru seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan penguatan ideologi dan juga pemahaman agama. Karena ideologi dan agama ini yang kerap kali dijadikan senjata untuk menanamkan pemahaman-pemahaman baru yang dianggap menyesatkan seperti itu. Betul, dan kita juga masih menunggu begitu sebenarnya mm-hmm. uh, ajaran-ajaran dari Gafatar ini sebenarnya yeah. seperti apa gitu. Karena kemarin kan yeah. terakhir kita sempat juga berbicara dengan uh, uh, salah satu perwakilan dari MUI yang mm-hmm. mengatakan bahwa masih mengkaji. Tetapi uh, memang MUI sudah merangkum kira-kira ada be- ada enam uh, begitu uh, ajaran dari Gafatar berdasarkan pengakuan dari mantan anggota Gafatar. Apa aja tenas? Nah yang pertama ini menurut Gafatar memang menginjak Al-Quran itu tidak berdosa karena Al-Quran hanya sampul yang terpenting itu makna dan isi di dalam Al-Quran. Dan yang kedua Gafatar menjalankan sholat lima waktu itu tidak wajib jadi seperti olahraga saja yang wajib itu sholat malam yaitu tahajud dan juga hajat. Nah yang ketiga ini sholat berasal dari kata asolu yang artinya berkumpul. berkumpul. Jadi jika seseorang melakukan pengajian atau berkumpul itu sudah melakukan sholat. Gitu. Hmm. Dan ada beberapa Apalagi kan Adrian? Iya jelas itu memang itu menyimpang ya. Tapi hmm. kalau kita lihat memang kalau di agama Islam itu kan sudah ada aturan-aturan yang memang Betul. harus dijalankan. Seperti sholat lima waktu itu tidak bisa ditawar-menawar. Tapi kalau sholat-sholat di, di luar itu seperti sholat sunnah hmm. itu sih sah-sah saja dilakukan Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dilakukan itu juga tidak apa-apa. Yes. Nah tapi inilah yang mungkin kita akan masih terus mengkaji karena itu kan baru merupakan satu informasi dari hmm. salah satu orang mantan dari anggota Gafatar. Hmm. Begitu, Betul ya. sekali. Tapi apapun yang terjadi meskipun memang ini jika ke aliran sesatkah gitu memang atau tidak sesuai dengan ajaran agama sebagai masyarakat kan tidak boleh uh, melakukan ya itu nah, main, main, main hakim main sendiri ini, gitu. kita Jangan berikan sampai... kesempatan untuk orang juga mungkin kembali betul. ke jalan yang lurus ya betul kan? dan memang pendekatannya dikatakan pendekatan yang uh, lebih apa ya lebih personal gitu hmm. dengan merangkul mereka untuk kembali ke masyarakat betul, betul. adanya penyadaran dan selanjutnya ya. kita...